আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন তো আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব যে কোন রকমের রোগ কিভাবে প্রাকৃতিক ভাবেই ঠিক করা যায় কোন রকমের ওষুধের সাহায্য ছাড়া তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং পৃথিবীতে আমাদের যত কিছুর প্রয়োজন সবকিছুই কিন্তু আমাদের আশেপাশে দিয়েছেন আমরা যখন কোন রকমের রোগে আক্রান্ত হই এটার জন্য কিন্তু কোন রকমের মেডিসিনের প্রয়োজন নেই এবং আমাদের শরীরকে যদি আমরা ঠিকমতো সাপোর্ট দিতে পারি তাহলে আমাদের শরীর নিজেই আমাদের যে কোনো রোগ দূর করতে পারবে যেমন ধরুন আমাদের যখন কোনো জায়গা কেটে যায় সেই জায়গায় কিন্তু আমাদের কোনো ওষুধ দিতে হয় না কিছুই করতে হয় না এটা কিন্তু ন্যাচারালি একটা সময় ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায় এটা কিভাবে হয় এটা হয় আমাদের শরীরের ভিতরে এক ধরনের হিলিং পাওয়ার আছে আমাদের শরীরের হিলিং পাওয়ার অর্থাৎ শরীরকে ঠিক করার যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতার মাধ্যমে আমাদের শরীর কিন্তু সেই কাটা অংশ আবার জোড়া লাগিয়ে দেয় এছাড়াও একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যখন আমাদের হাড় ভেঙে যায় তখন কিন্তু ডাক্তারেরা এক ধরনের প্লাস্টার উপরে বেঁধে দেন তো এই প্লাস্টার দেওয়ার উদ্দেশ্য কিন্তু এমন না যে এই প্লাস্টারের কারণে আমাদের হাড় জোড়া লাগে বিষয়টা কিন্তু এমন না কেননা প্লাস্টারের মধ্যে এমন কোনো মেডিসিনও থাকে না প্লাস্টারের মাধ্যমে শুধুমাত্র ওই জায়গাটাতে আমরা হিলিং পাওয়ার যেটা আছে সেই হিলিং পাওয়ারকে কোনো রকমের বিরক্ত শিফ করছি না কেননা আমরা কিন্তু আমাদের লাইফস্টাইলের কারণে আমরা এই হিলি হিলিং পাওয়ারের বারবার বাধা সৃষ্টি করছি বিঘ্নতা সৃষ্টি করছি যার কারণে হিলিং পাওয়ার ঠিকমতো সেই জায়গাগুলোতে কাজ করতে পারছে না যেমন আমরা যদি সেই জায়গাতে অর্থাৎ যেই জায়গাতে হাড় ভেঙে গেছে সেই জায়গাতে প্লাস্টার না করি তাহলে কি হবে সেই জায়গায় কিন্তু আমাদের বারবার বিভিন্ন কাজে কাজ করার সময় সেই জায়গাতে আঘাত লাগতে পারে অথবা নড়াচড়া হতে পারে এই নড়াচড়া হওয়ার কারণে হিলিং পাওয়ারের মাধ্যমে যেই হাড়টা জয়েন্ট লেগে যাওয়ার কথা ছিল সেই জায়গায় কিন্তু জয়েন লাগবে না যার কারণে কিন্তু সেই জায়গাটা ঠিক হবে না সো আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের হিলিং পাওয়ারের মাধ্যমেই আমাদের হাড় ঠিক হয়ে যাচ্ছে উপরের প্লাস্টারটা কিন্তু তেমন একটা ফ্যাক্ট না তো এই হিলিং পাওয়ারকে যদি আমরা সব সময় সর্বোচ্চ পরিমাণে ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমাদের শরীরের যে কোনো রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে এবং অলরেডি যেই রোগ রয়েছে সেই রোগগুলো থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো তো যেমন দেখুন যে আমাদের হার ভেঙে যাওয়ার সময় আমরা কিন্তু ব্যান্ড বিশেষ ধরনের এক ধরনের ব্যান্ড যেটাকে প্লাস্টার বলা হয় সেই প্লাস্টার দেওয়ার মাধ্যমে হিলিং পাওয়ারের কাজে বাধা সৃষ্টি করি না যে বাবা হিলিং পাওয়ার তুমি এই জায়গাতে কাজ করো আমি তোমাকে কোনো রকমের বিরক্ত করব না কিন্তু আমাদের শরীরের অন্যান্য অর্গানস যেই অর্গানসগুলোতে সমস্যা আছে সেই অর্গানসগুলোতে বিভিন্ন সমস্যা যখন হচ্ছে তখন কিন্তু আমরা সেই অর্গানসগুলোকে রিলিফ দিচ্ছি না সেই অর্গানসগুলোকে রিলিফ না দিয়ে আমরা হিলিং পাওয়ারের উপরে আরও প্রেশার ক্রিয়েট করছি বিভিন্নভাবে সেটা কিভাবে করছি একটু পরে ব্যাখ্যা করছি হিলিং পাওয়ারকে আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের খাদ্যাভ্যাস অথবা ঘুমের সমস্যা অথবা অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যার মাধ্যমে আমরা এই হিলিং পাওয়ারের কাজের মধ্যে বাধা বাধা বিঘ্নতা এগুলো সৃষ্টি করছি যার কারণে হিলিং পাওয়ার সর্বোচ্চ পরিমাণে যতটুকু কাজ করার কথা ছিল ততটুকু আমাদের শরীরে কাজ করছে না যার কারণে আমরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছি আবার কোনো রোগ যদি হয় সেই রোগ থেকেও আমরা বের হয়ে আসতে পারছি না ছোট্ট একটা উদাহরণ দেয় তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে মনে করুন আপনার একটা সন্তান আছে এবং সেই সন্তানকে কোনো স্কুলে ভর্তি করে দিলেন এবং এখন তার কাছ থেকে আপনার বেসিক এক্সপেকটেশন কী থাকবে তার কাছ থেকে কিন্তু আপনার বেসিক এক্সপেকটেশন থাকবে যে সে যেন ভালো রেজাল্ট করে কিন্তু তার ভালো রেজাল্ট করার পথে আপনি যদি বারবার বাধা সৃষ্টি করেন তাহলে সে কিন্তু আপনাকে ভালো রেজাল্ট প্রোভাইড করতে পারবে না যেমন মনে করেন যে আপনার সন্তান পড়তে বসেছে সেই সময় আপনি গিয়ে বললেন বাবা যাও তো বাজার বাজার থেকে এইটা নিয়ে আসো সে বাজার থেকে সেইটা নিয়ে এসে আপনাকে দিল আবার পড়তে বসলো আবার আপনি তাকে একটা ছোটো কাজ দিলেন আবার সেই কাজ করে এসে সে পড়তে বসেছে আবার আপনি তাকে আর একটা কাজ দিলেন তো এইভাবে যদি আপনি বারবার তার পড়াশোনায় বাধা সৃষ্টি করেন বিঘ্নতার সৃষ্টি করেন তার সে কিন্তু ভালো মতো কন্টিনিউয়াসলি পড়াশোনা করতে পারবে না যার কারণে সে কিন্তু পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না ঠিক এই রকমই আমাদের হিলিং পাওয়ারও আমাদের হিলিং পাওয়ারের কিন্তু বেসিক যেই কাজ সেটা হচ্ছে যে আমাদের শরীরকে ঠিক করা রিপেয়ার করা ড্যামেজ টিস্যুগুলোকে রিপেয়ার করা এবং অলরেডি যেই রোগগুলো আছে সেই রোগগুলো থেকে আমাদেরকে সারিয়ে তোলা তো সো আমরা বিভিন্নভাবে যখন এই হিলিং পাওয়ারে কাজে বিঘ্নতা সৃষ্টি করছি তখন কিন্তু সে আলটিমেটলি একটা না একটা দীর্ঘ সময় পাচ্ছে না আমাদের শরীরকে রোগ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সে একটা দীর্ঘ সময় পাচ্ছে না যার কারণে সে ভালোভাবে তার যেই বেসিক রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব সেই দায়িত্বটা পালন করতে পারছে না যার কারণেই আমরা বারবার রোগে আক্রান্ত হচ্ছি এই হিলিং পাওয়ারকে আমরা কিভাবে বাধার সৃষ্টি করছি যেমন দেখুন আমরা বারবার খাবার খাচ্ছি এই খাবার খাওয়ার মাধ্যমে আমরা কিন্তু হিলিং পাওয়ারকে ডিস্টার্ব করছি যারা দিনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে পাঁচবার ছয়বার এবং অনেক লোক আছেন বারবার এইভাবে বারবার খাবার খান আমরা
রোগ থেকে আমাদেরকে ছাড়িয়ে তোলা সেই কাজটা সে করতে পারছে না কেননা সে সেই সময়টায় খাবার হজম করতে ব্যস্ত এবং এর মধ্যে আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো যে আমরা অনেকেই প্রসেসড ফুড খাই জাঙ্ক ফুড বা এরকম বিভিন্ন কমপ্লিকেটেড ফুড খাই এবং এই ফুডগুলো খুব সহজে ডাইজেস্ট হতে পারে না এবং এগুলো আমাদের শরীরে বিভিন্ন রকমের সমস্যার সৃষ্টি করে যার কারণে আমাদের হিলিং পাওয়ার সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না যেমন দেখা গেল যে সকালবেলা উঠে কোনো কিছু একটা খেয়ে নিলেন তারপর সেই খাবারটা হজম হওয়ার আগেই আপনি দুই ঘন্টা পর আবার খাবার খেয়ে নিলেন সো আপনার হিলিং পাওয়ার কিন্তু প্রথমে যখন খাবার খেলেন হ্যাঁ হিলিং পাওয়ার ধরে নিল যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি খাবারটা হজম করার জন্য এখন এখন কাজ করি সে খাবারটা হজম করার পর যখনই সে ব্যাক করে তার বেসিক রেসপন্সিবিলিটি ফিরে আসতে চাচ্ছে যে সে আপনার শরীরের রোগ বালাই থেকে আপনাকে দূরে রাখবে এবং রোগ বালাইগুলো ঠিক করবে সেই সময় আপনি আবার খাবার খাচ্ছেন যার কারণে হিলিং পাওয়ার কিন্তু আবার চলে যাচ্ছে আপনার খাবার খাবার ডাইজেস্ট করার কাজে এবং কিছুক্ষণ পর সে যখন আবার সেই খাবারটা হজম করার আগে আপনি যদি আবার খাবার খান তাহলে কি হবে সে কিন্তু বডিকে রিপেয়ার করার সময়ই পাবে না সে সারাটা দিন এইভাবে ফুড ডাইজেস্টের কাজেই ব্যস্ত থাকবে যার কারণে সে কিন্তু তার বেসিক রেসপন্সিবিলিটি ফুলফিল করতে পারবে না একটু আগে আপনাদেরকে উদাহরণ দিয়েছিলাম যে আপনার সন্তানকে যদি আপনি ডিস্টার্ব করেন তাহলে কিন্তু সে ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না কিন্তু একটা বিষয় হচ্ছে কি আপনার সন্তানকে দিয়ে আপনি কিন্তু ঘরের ছোটো ছোটো কাজ করিয়ে নিতেই পারেন কিন্তু সেটার জন্য কিন্তু একটা স্পেসিফিক টাইম থাকতে হবে যে একটা স্পেসিফিক টাইমে সামান্য একটা সময়ে তার কাছ থেকে আপনি সামান্য কিছু কাজ করে নিলেন এবং সামান্য কিছু কাজ করার পর তাকে পড়াশোনার জন্য আপনি ছেড়ে দিলেন সে সারাদিন পড়াশোনা করবে তখন কিন্তু ভালো রেজাল্ট আশা করা সম্ভব ঠিক তেমনি আমাদের হিলিং পাওয়ারের বেসিক কাজ কিন্তু হচ্ছে আমাদের শরীরের শরীরকে রোগ থেকে ছাড়িয়ে তোলা সো আমাদের দিনকে ভাগ করতে হবে তিন ভাগে বিভক্ত করতে হবে এবং এই তিন ভাগের মধ্যে দুই ভাগ সময় আমাদের হিলিং পাওয়ারকে দিতে হবে যে শরীর রিপেয়ার করার কাজে সে যেন ব্যয় করতে পারে এবং এক ভাগ সময়ের মধ্যে আমাদেরকে খাবার খেতে হবে যেমন এক দিন হয় চব্বিশ ঘন্টায় সো চব্বিশকে যদি আমরা তিন দিয়ে ভাগ দিই তাহলে কথা হচ্ছে তিন আটে চব্বিশ তার মানে আমরা দুই ভাগ সময় অর্থাৎ ষোলো ঘন্টা সময় শরীরকে দিতে হবে রিপেয়ার করার জন্য এবং বাকি আট ঘন্টা সময় আমাদের খাবার খেতে হবে আট ঘন্টা সময়ের মধ্যে এটা সারা জীবন করতে হবে এমন আমি বলছি না আপনি যদি নির্দিষ্ট কোনো রোগে আক্রান্ত হন এবং সেই রোগটা থেকে ন্যাচারালি বের হয়ে আসতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে এই লাইফ স্টাইল কিছুদিন ফলো করতে হবে অর্থাৎ আট ঘন্টা টাইম ফ্রেমের মধ্যে আপনি আপনার যত রকমের খাবারের প্রয়োজন সেই খাবারগুলো খাবেন এবং বাকি ষোলো ঘন্টা আপনার শরীরকে দেবেন শরীর রিপেয়ার করার জন্য অর্থাৎ যেই টিস্যুগুলো ড্যামেজ হয়ে গেছে যেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে শরীরের রোগ হয়েছে সেই রোগগুলো থেকে আপনার নিজেকে সারিয়ে তোলার জন্য বাকি ষোলো ঘন্টা আপনি আপনার হিলিং পাওয়ারকে দিয়ে দেবেন এইভাবে খাবার না খেয়ে নিজের শরীরকে ঠিক করা এবং হিলিং পাওয়ারকে অ্যাক্টিভেট করার যেই প্রসেসটা এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটা সময় অনাহারে থাকা তো এইটা অনেক পপুলার একটা মেথড আপনারা ইন্টারনেটে সার্চ করলেও এই সম্পর্কিত অনেক ডকুমেন্টস পাবেন সো এইটা আপনি যে কোনো আট ঘন্টা সময়ের মধ্যে খাবার খেতে পারেন এবং যে কোনো ষোলো ঘন্টা আপনি অনাহারে থাকতে পারেন এটা নির্দিষ্ট সময় না কিন্তু আমি একটা সুন্দর রুটিন আপনাদেরকে করে দিতে চাই যার মাধ্যমে আপনারা এই কাজটা করতে পারবেন মনে করুন আপনি বারোটার সময় অর্থাৎ দুপুর বারোটার সময় আপনি আপনার দিনের প্রথম খাবার খেলেন অর্থাৎ সকাল থেকে আপনি কোনো খাবার খেলেন না এবং দুপুর বারোটার সময় খাবার খেলেন এবং সকালের খাবারটা দুপুর বারোটায় খেলেন এবং আপনার দুপুরের যেই খাবারটা সেইটা দুইটা তিনটা যে কোনো সময় আপনি খেতে পারেন এবং এরপর আপনি রাতের সর্বশেষ যেই খাবারটা সেই খাবারটা খাবেন রাত আটটার সময় এবং এই সময়ের ভেতরেই আপনি আপনার সমস্ত খাবার খাবেন সো রাত আটটার খাবার যেটা সর্বশেষ খাবার খাবেন সেই খাবারটা মনে করুন ধরে নিলাম যে অনেক সহজ পাচ্ছ একটা খাবার কেননা কিছু কিছু খাবার আছে যেগুলো হজম করতে অনেক বেশি পরিমাণে সময় লাগে সো রাত আটটার খাবারটা আপনার যদি মোটামুটি একটু হালকা খাবার হয় এবং খুব ভালো স্বাস্থ্যকর খাবার হয় তাহলে সেটা কিন্তু আশা করা যায় ধরে নিলাম যে রাত বারোটার সময় সেটা কমপ্লিটলি ডাইজেস্ট হয়ে গেল ধরে নিলাম রাত বারোটার সময় সেটা যদি কমপ্লিটলি ডাইজেস্ট হয়ে যায় তাহলে আপনি পরের দিন আবার দুপুর বারোটার সময় খাবার খাবেন তার মানে আপনার শরীর কতক্ষণ সময় পেল আপনার শরীর কিন্তু প্রায় বারো ঘন্টা সময় পেল নিজেকে রিপেয়ার করার নিজের সমস্যাগুলো থেকে আপনার রোগ বালাই যেগুলো আছে সেগুলো থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বারো ঘন্টা সময় পেল এই এবং এই বারো ঘন্টা সময়ের মধ্যে আপনার শরীর আপনার শরীরে জমা হওয়া বিভিন্ন টক্সিন ক্লিয়ার করা শুরু করবে এবং আপনার শরীরে যেই রোগগুলো আছে সেই রোগগুলো রিপেয়ার করা রোগগুলো থেকে আপনার শরীরকে হিল করবে এবং এইভাবে অনেক সমস্যা সেই সময় সমাধান করবে সো এইভাবে প্রতিদিন যদি আপনি আপনার শরীরকে বারো ঘন্টা সময় দেন রিপেয়ার করার জন্য তাহলে সাত দিনে
ঠিক করতে পারেন অনেকের কাছে এই জিনিসটা অনেক হাস্যকর মনে হতে পারে যে না খেলেই কিভাবে রোগ ঠিক হয় এখন একটা বেসিক एग्जांपल দিয়ে আপনাদেরকে বোঝাই যখন আমরা অসুস্থ হই সাধারণত ছোট করে জ্বর হয় সেই সময় তো আপনারা লক্ষ্য করবেন যে আমাদের মুখ কিন্তু অনেক তিতা হয়ে যায় সেই সময়টা আমাদের কোনো কিছু খেতে ভালো লাগে না এইটা কেন হয় এটা কিন্তু আল্লাহ তাআলা এইভাবেই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যে আমরা যখন রোগে আক্রান্ত হই তখন আমাদের মুখে মুখ তিতা হয়ে যায় এবং সেই সময়টা আমাদেরকে আমাদের শরীর সিগন্যাল দিচ্ছে যে তুমি কিছু খেও না কেন না যখন তুমি খাচ্ছো সেই সময়টা আমার শরীর রিপেয়ার করার জন্য আমি সময় পাচ্ছি না কেন না সেই সময়টা আমার ডাইজেস্ট করতে হচ্ছে সেই জন্যই আমাদের মুখ তিতা হয়ে যায় এবং সেই সময়টা আমাদের বডি আমাদেরকে সিগন্যাল দেয় যে তুমি কিছু খেও না কিন্তু আমরা যেই ভুলটা করি সেটা হচ্ছে আমরা জোর করে খাই আমরা মনে করি খাওয়া উচিত সম্ভবত বরঞ্চ সেই সময়টা আমাদের না খেয়ে থাকা উচিত ইভেন আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে আমাদের বাড়ির কুকুর বিড়াল অথবা হাঁস মুরগি এগুলো যখন অসুস্থ হয় এদেরকে আপনি যতই খাবার দেন না কেন এরা কিন্তু খেতে চায় না এটা কিন্তু একটা নেচার প্রত্যেকটা প্রাণীর যখন তারা অসুস্থ হয়ে যায় তখন তাদের এই এনার্জি যেই এনার্জিগুলোর মাধ্যমে খাবার ডাইজেস্ট করা করতে হবে সেই এনার্জিগুলো তারা সেভ করে সেভ করার পর সেই এনার্জিগুলোকে তারা হিলিং পাওয়ারের মধ্যে দিয়ে দেয় এবং এই সেই সময়টুকু হিলিং পাওয়ার অ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়ে শরীরের সেই রোগ বালাইগুলো ঠিক করতে শুরু করে এবং দেখবেন যে কুকুর বিড়াল বা অন্যান্য প্রাণীগুলো যখন অসুস্থ হয়ে যায় খাবার খায় না কিছুদিন পর তারা যখন সুস্থ হয়ে যায় তখন কিন্তু তারা খাবার খাওয়া শুরু করে কিন্তু আমরা মানুষই মনে হয় এমন এক প্রাণী যারা আসলে এই জিনিসটা বুঝতে পারি না এবং আমরা জোর করে খাবার খাই যার কারণে আপনি দেখবেন যে যখন জ্বর আসে আমাদের জ্বর হয় না অনেক সময় সেই সময় যদি আপনি খাবার খান খাবার খাওয়ার পর কিন্তু আরও মারাত্মক আকারে জ্বর হয় এবং শরীরের জ্বরের মাত্রা আরও ইনক্রিজ হয় এটার কারণ কি এটার কারণ হচ্ছে যে শরীর কিন্তু নিজেকে হিল করার সময় পাচ্ছে না যার কারণে সেই রোগ আরও বড় আকার ধারণ করছে এ জন্যই কিন্তু আমাদের ধর্মে এক মাস আছে আমাদের প্রতি বছর আমাদের মুসলিমদের ধর্মে এক মাস আমাদেরকে রোজা রাখতে হয় এটার পিছনে কিন্তু অনেকগুলো বেনিফিট আছে এবং এটা তো অবশ্যই আল্লাহ তালা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সেজন্য আমরা পালন করব কিন্তু পাশাপাশি এটার কিন্তু অনেক উপকারিতা রয়েছে আপনারা যদি ইন্টারনেটে সার্চ করেন এরকম কিন্তু অনেক উপকারিতা পাবেন রোজার রোজার পর সাধারণত যারা তিরিশ দিন রোজা করে রোজা পড়ার পর দেখবেন যে আমাদের মেন্টাল ক্লারিটি হয় তারপর ডিপ্রেশন লেভেল কমে যায় হজম শক্তি বৃদ্ধি পায় যাদের গ্যাস্ট্রিক সমস্যা আছে অনেকেই গ্যাস্ট্রিক সমস্যার এক্সকিউজ দিয়ে রোজা করেন না কিন্তু ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো যে আপনি যদি কন্টিনিউয়াসলি এইভাবে রোজা করেন তাহলে কিন্তু আপনার গ্যাস্ট্রিক সমস্যাও দূর হয়ে যাবে আমাদের শরীর কিন্তু এই না খেয়ে থাকা এটা কিন্তু আননেচারাল না এটা অতি স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত প্রাকৃতিক একটা বিষয় কেননা আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করুন যে আমরা অধিকাংশ খাবারই স্টোর হয়ে থাকে এই জন্যই আমরা কিন্তু নিয়ে যে কোনো সময় ইচ্ছা করলে খেতে পারছি এবং বারবার এই জন্যই আমরা খাচ্ছি কিন্তু আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আদিকাল থেকে যখন মানুষ মানুষের এরকম রেফ্রিজারেটার ছিল না খাবার সংরক্ষণের কোনো মাধ্যম ছিল না সেই সময় কি মানুষের কাছে সব সময় খাবার ছিল সব সময় কিন্তু তাদের কাছে খাবারের স্টোরেজ ছিল না যার কারণে তারা কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে খাবার পাচ্ছে সেই সময়টা খাচ্ছে আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় খাবার পাচ্ছে না সেই সময়টা তারা খাবার খাচ্ছে না এবং সেই সময়টা তারা অনাহারে থাকছে সো হাজার হাজার বছর ধরে এইভাবে কিন্তু আমাদের শরীর কিন্তু ওইভাবেই অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছে যে আমরা না খেয়ে থাকলেও সেই সময়টা আমরা বেঁচে থাকতে পারবো এবং বরঞ্চ সেই না খেয়ে থাকার সময়টা শরীর তার রোগ বালাই ঠিক করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু সময় পাবে এইভাবেই কিন্তু আমাদের শরীর দীর্ঘদিন না খেয়ে থাকা দীর্ঘ সময় না না খেয়ে থাকা এই জিনিসটা আমাদের শরীরের কাছে অত্যন্ত ভালো একটা জিনিস এবং অত্যন্ত ন্যাচারাল একটা জিনিস আমি যেটা বুঝতে চাচ্ছি এটা কিন্তু মোটেও আননেচারাল না এটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস কেননা আপনি অন্যান্য প্রাণী যেগুলো আছে কুকুর বিড়াল এগুলোও কিন্তু দেখবেন যে এগুলো কিন্তু একদম ন্যাচারাল এরাও কিন্তু যখন অসুস্থ হয় তখন এভাবে না খেয়ে থেকে তাদের শরীরের রোগ ভালো করে এছাড়াও এই ফাস্টিংয়ের বিভিন্ন রকমের বেনিফিট আছে আশা করছি ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমি সায়েন্টিফিক ইভিডেন্স সহ আপনাদের সামনে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যা করতে পারবো ও আর একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো এই ফাস্টিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু টেস্টাইস্টেরনও হাই করা সম্ভব টেস্টাইস্টেরন হচ্ছে আমাদের পুরুষের পুরুশালী হরমোন এই এই হরমোনটাও কিন্তু হাই করা সম্ভব তো এই ফাস্টিংয়ের আরও বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে ফাস্টিং কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের হয় হতে পারে আপনি কিন্তু ইচ্ছা করলে জুস ফাস্টিং করতে পারেন অথবা প্রলংড ফাস্টিং হয়তো বা দুই দিন তিন দিনের ফাস্টিং করতে পারেন এরকম বিভিন্ন রকমের ফাস্টিং টেকনিক্স আছে ইনশাল্লাহ আপনারা যদি আগ্রহী আগ্রহী হন তাহলে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন এবং এই বিষয়ে কথা বলতে পারলে ইনশাল্লাহ আমার অনেক ভালো লাগবে অনেকেই বিভিন্